Hola chicas, hola chicos, buenas tardes. Vamos a una nueva receta, una receta muy fácil, mmm, económica, eh, lleva algo de verdura, lleva algo de marisco. Eh, ahora de cara a las navidades puede estar muy bien, así que si os animáis, venga, vamos a ello. Vamos a salir de lo que es el pastel de cabracho que hacemos normalmente y vamos a hacer un pastel de puerros. Un pastel de puerros que ya os digo, está muy rico. A mí no me gustan excesivamente los puerros y aquí sin embargo me encantan porque la verdad es que da sabor pero no, no notas esa sensación ¿no? entonces pues bueno a mí me parece que es una receta muy rica y ya os digo muy facilita de hacer os doy los, los ingredientes pero ya sabéis que luego os los dejo escritos para nuestro pastel de puerro necesitamos dos puerros podéis incluso echar tres o cuatro yo solo he hecho dos y a mí me gusta cómo queda con estos dos puerros Vamos a echar 300 gramos de gambón, de langostino o de gambas. Media docena de huevos. 200 mililitros de nata líquida. 100 mililitros de tomate frito. Vamos a echar un poco de sal y vamos a echar un poco de pimienta blanca. primer paso pues vamos a quitar esto de aquí del puerro la parte verde aunque mucha gente no la tira porque con esto luego puede hacer pues para unos purés o para preparar sopa tal bueno quitando las partes feas pero bueno la vamos a cortar por aquí y vamos a limpiarlos muy muy bien debajo del agua porque los puerros suelen traer bastante tierra entonces vamos a ello ya les hemos quitado los puerros la parte verde y el plumero de delante ahora lo que vamos a hacer va a ser cortarlos para quitarle la tierra que puedan tener dentro y mira se hace de esta manera se corta en cruz veis metéis el cuchillo así con cuidado y no cortaros y así y entonces una vez que lo tengáis cortado lo abrís un poco mirar veis cómo está y lo metéis todo debajo del agua y lo laváis muy bien lo aclaréis muy bien debajo del agua una vez que tenemos el puerro bien lavado, entonces lo que vamos a hacer es trocearlo en rodajas, pues como de un centímetro más o menos, bueno, finito. Ya lo tenemos bien troceado. Vosotros, si solo queréis, podéis echar solo la parte blanca y, y, y no echar la verde. Pero entonces, en vez de echar dos puerros, tendréis que echar tres o cuatro. Eso ya como veáis, ¿eh? a mí no me importa la parte verde, la cuezo un poco más y ya está. Entonces, ahora vamos a seguir. En un cazo con agua fría y un poco de sal, añadimos el puerro. No es necesario que sea demasiado grande el cazo, porque el puerro ya veréis que va a quedar en, en nada. Esto, como se suele decir, después de cocido, mengua. Entonces, eso, agua fría, sal, echáis el puerro y lo ponéis a cocer. Y lo tenéis que cocer durante 12-15 minutos. Si echáis la parte verde, quizás tengáis que cocerlo un poquitín más, porque la parte verde es más dura. Si solo echáis la parte blanca, entonces un poco menos. Eh, lo vais a ver porque va a empezar a, a disminuir... Y bueno, y además, eh, si es lo blanco, queda como transparente. Entonces, bueno, yo lo tendré como unos 12 minutos y luego ya seguimos con la, con la elaboración. Pues ya tenemos nuestros puerros totalmente cocidos. Si os fijáis, podéis ver, ¿veis? Que están como transparentes. ¿Veis? Entonces ahora lo que vamos a hacer es colarlos. Hay que colarlos muy bien, que no quede nada de agua, porque si no, la receta no sale igual. Pues claro, saldría agua. Entonces... Bueno, pues ponemos un recipiente con un colador encima y luego lo que tenemos que hacer es apretar para que salga todo el agua. Pero bueno, quitando lo que yo lo, tengo, yo lo estoy haciendo mal, porque tengo el agua debajo, entonces no me sirve de nada. ¿Veis? Haciendo esto. Apretándolo bien para que escurra todo el agua. Dejamos que los puerros sigan escurriendo en un colador y mientras tanto vamos a poner en un bol los huevos sin cáscara, por supuesto. A ver si vamos a echar los huevos aquí con cáscara. Pues no, 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 no. Los huevos sin cáscara. Ahora los vamos a batir muy bien. Mirad, este huevo de aquí parece que tiene otro aparte. ¿Veis? Pues nada, vamos a, a, uy, vamos a batir los huevos bien. Y luego ya seguimos. Una vez que tenemos los huevos bien batidos, pues le añadimos la nata. Que ahora los pongo bien el vaso. Y el tomate. Y esto también tenemos que batirlo bien. A ver, esto no va a quedar aquí. Le voy a pasar la lengua a igual a esto que a esto, porque hay que aprovecharlo todo. 
Y entonces nada, pues después de que los curra bien los vasos, esto hay que batirlo todo junto. Muy bien batido. Ya tengo los vasos bien limpitos y la mezcla pues batida, ¿veis? Entonces ahora lo, a esto lo que hay que añadirle es la sal y la pimienta. Un chorrín de... Uy, un chorrín. Un puñadín de sal y otro de pimienta. Ya sabéis que la pimienta le da un tono un poco picante. Entonces, bueno, si no os gusta mucho, pues mirad, yo solo he hecho un poco para que le dé un poquitín de gusto, pero sin pasarme. Porque a mí sí que es verdad que la pimienta, el sabor de la pimienta blanca no es de los que más, de las especias que más me gusta. Entonces, bueno, un poquitín y se revuelve todo otra vez para mezclar el sal y la pimienta. Pues ahora toca añadir el puerro. Mirar todavía lo que ha salido de, de líquido en el tiempo que lo tuve escurriendo mientras batía los huevos. Pues nada, el puerro lo incorporamos aquí también Uy. y lo mezclamos, pues igual, con el huevo, el tomate, la, la nata, la sal y la pimienta. Hay que mezclarlo todo junto, todo junto no, hay que mezclarlo todo bien, que todo junto pretendemos que se, que se quede. Entonces hay que mezclarlo todo muy bien, ¿veis? Ahora vamos a pelar nuestro gambón, bueno, gambón o langostino, gamba, lo que tengáis. Los vamos a pelar y los vamos a trocear. Una vez peladas y troceadas las gambas, pues las añadimos aquí, a nuestra mezcla. Y los revolvemos para que se junte todo bien. En un molde de estos de plum cake, o como se llame, este es de Ikea, que son dos litros. Pues yo lo que voy a hacer es echarle un poco de aceite, o sea, por todas las partes, abajo y en los laterales, y también un poco de harina quitándole el sobrante. Una vez que lo tenemos así, echamos nuestra mezcla en él y tenemos que tener el horno precalentado a 190 grados. Ya lo tenemos en el molde y ahora lo metemos en el horno que os digo, teníamos precalentado a 190 grados. Lo vamos a meter unos 45 50 minutos en la parte del medio del horno. Y cuando lo saque, pues ya os lo enseño. Pues ha estado 45 minutos en el horno y este es el aspecto que tiene ya le he pasado una aguja, ahí está el agujerito, para ver si estaba hecho y está totalmente hecho. Así que ahora vamos a esperar a que se enfríe y lo vamos a desmoldar. Pues ya está, la receta terminada. Espero que os haya gustado. A ver, esta receta lleva puerros y hay mucha gente que los puerros no le gustan. La consistencia, el encontrárselos como en la tortilla con cebolla, ¿no? que no les gusta encontrarse el puerro. Entonces lo que yo haría sería, antes de echar las gambas, langostinos, gambón, lo que vais a echar, triturar toda la mezcla. Entonces los puerros se quedan incorporados en lo que es la mezcla y luego ya después echéis los langostinos. Y entonces ya no se van a encontrar, va a estar el sabor, pero no se va a encontrar el puerro. Y así es mucho más fácil de comer para las personas que no les gusta encontrar tropezones. Espero que os haya gustado y si es así ya sabéis, os suscribís, si os dais un dedito para arriba y esas cosas que a mí me mola y me ayudáis. Un besito. Hasta la siguiente.